most importantly, men attribute their success to themselves and women attribute it to other external factors. If you ask men why they did a good job, they'll say, I'm awesome. If you ask, <laughs> obviously, why are you even asking? If you ask women why they did a good job, what they'll say is someone helped them, they got lucky, they worked really hard. 저는 페미니즘을 비판하거나 또는 옹호하거나 특정 성별을 비하하려는 의도는 단 1%도 없음을 미리 말씀드립니다. 애초에 저는 그런 논쟁들에 큰 관심이 없습니다. 그럼에도 많은 과학기술, 그리고 뭐 공학 분야에서 특히 컴퓨터 공학에서 여성이 남성의 이제 연구 성과, 정확히는 퍼블리싱 비율을 따라잡기 위해서는 약 118년이 걸린다는 연구 결과가 상당히 흥미롭기 때문에 그걸 전달해 드리고자 이 영상을 만들게 된 겁니다. 다시 말씀드리지만 특정 성별에 대한 비하의 의도는 단 1%도 없습니다. 그럼에도 조금 예민한 주제이기 때문에 연구 결과 위주로 약간은 건조한 언어로 말씀드리고자 합니다. 2018년 4월 호주의 멜버른 대학 루크 홀먼을 비롯한 연구팀은 과학에 있어서 성격차에 대한 매우 흥미로운 논문을 발표합니다. 그들은 여성이 남성과 동등한 수준의 논문 게재 그냥 여기서는 한국식으로 뭐 연구 성과라고 표현을 할게요. 다시 말씀드려서 이제 여성이 남성과 동등한 연구 성과를 얻으려면 얼마나 걸릴까 여기에 대한 논문을 발표를 했습니다. 결과부터 말씀드리면 과학, 기술, 공학, 수학, 그리고 뭐 천문학 같은 여러 가지 분야에서 여성은 남성에 비해서 큰 차이가 벌어져 있었습니다. 물론 과거에는 여성이 과학 분야에 진출하기 어려웠기 때문에 그런 이유도 있겠죠. 어쨌든 간에 전문가들이 인정한 뭐 좋은 논문들을 흔히 SCI급 논문이라고 말하는데요. 이런 SCI급 논문들에도 뭐 저명한 저널들이 많아요. 예를 들어서 뭐 사이언스라던가 네이처라던가 그런 좋은 저널들이 상당히 많습니다. 그런 저널들에는 특히 여성의 비율이 더 적었어요. 또잘 사는 나라들, 이를테면 일본, 독일, 스위스 같은 나라들은 여성의 연구 성과가 더 적었죠. 참고로 우리나라가 성격차 지수에서 118위를 했다는, 물론 이 수치는 성평등이 아니라 성격차 지수입니다만 많은 사람들이 또 언론에서 이 수치를 통해 여성 인권이 낮다는 잘못된 정보를 전달하곤 하죠. 여하튼 뭐그 주장을 뭐 인정하더라도 스위스랑 독일은 세계 20위권의 성격차 지수를 보이는 나라입니다. 그럼에도 여성 저자의 비율은 오히려 한국보다 적습니다. 왜일까요? 왜 그럴까요? 그 이유에 대해서는 글쎄요. 저도 솔직히 뭐잘 모르겠고 연구진들도 이제 뭐 여성의 비율을 늘리기 위해서 많은 노력을 해야 된다는 뭐 그런 결과론적인 대답을 많이 하더군요. 다만 긍정적인 부분은 연구진도 말하던 물리라던가 뭐 컴퓨터공학 같은 분야가 아니라 뭐내 분야라던가 아니면 법학이라던가 식물학이라던가 뭐 생물학이라던가 유기과학 같은 그런 분야들에서는 여성의 비율이 남성이랑 비슷한 수준으로 나타난다고 합니다. 여기 보시면 오른쪽으로 치우쳐 있죠. 문제점은 통계라던가 천문학이라던가 수학이라던가 컴퓨터공학 재무 이런 학문에서 이제 여성의 비율이 보시는 것처럼 매우 적습니다. 왼쪽으로 갈수록 여성의 비율이 적은 것을 의미합니다. 물론 뇌 분야, 법학, 식물학, 환경위생, 분자 생물 이런 뭐 과목들에서는 여성의 비율이 50%에 가까워집니다. 추가적인 연구 결과를 하나 더 말씀드리면 2019년 6월 20일 워싱턴의 우시 루왕 연구팀은 컴퓨터공학에 있어서 젠더 트렌드에 대한 논문을 발표를 했습니다. 해당 논문에서 현재 추이로 볼때 2100년은 되어야 컴퓨터공학에서 남녀 격차가 사라질 것으로 예견했습니다. 다행인 점은 바이오메디컬 분야에서는 20에서 30년 정도 지나야 이제 남녀 격차가 사라질 것으로 전망합니다. 해당 연구 결과는 1970년부터 2018년까지 발행된 287만 개 이상의 컴퓨터공학 논문과 1160만 개 이상의 바이오 부분 논문을 분석하여 얻은 결과입니다. 마지막으로 흥미로웠던 건 날이 가면 갈수록 남성 연구원들이 여성 연구원이랑 동업하여 논문 써거나 연구하는 것을 기피한다는 사실입니다. 논문을 쓸때 흔히 연구를 같이 한 사람을 이제 2저자 혹은 3저자 혹은 교수님을 교신저자로 놓곤 합니다. 그런데 날이 가면 갈수록 여성 연구원이 같은 성별인 여성 연구원을 선호하는 비율은 줄어들고 있는데 반면 남성은 같은 남자랑 동업하는 것을 선호하고 있습니다. 즉 남녀 연구원이 함께 동업하여 연구 성과를 내는 비율이 가면 갈수록 줄어들고 있습니다. 저자는 말하죠. 컴퓨터 공학에 있어서 이제 여성 과학자들이 수가 적고 또 인원의 증가 추세가 낮은 걸로 봐서는 점점 더 여성 과학자들이 동업할 남성 과학자를 찾기가 어려워질 것이라고 결국 이런 추세로 인해 고성과를 내는 여성들은 줄어들고 이런 흐름으로 인해 남성이 주류가 되고 있습니다. 왜 이런 차이가 컴퓨터 공학을 비롯해서 다양한 과학 및 공학 학문 분야에서 나타난 걸까요? 2018년 루크 홀먼 연구팀은 성별에 따른 과학 기술 분야에서 적성 차이는 없다고 말합니다. 저도 이 부분은 동감합니다. 남자면 뭐 잘하고 여자면 못하고 여자면 잘하고 남자는 못하는 그런 과목이 요새 있을까요? 저는 좀 없다 이제는 없다고 생각해요. 그렇다면 이유는 뭘까요? 저자는 여성이 과학 내 입지를 높이기 위해서 이제 출산 휴가를 쓴다거나 아니면 뭐 그런 것에 대해 있어서 
제한이나 제약이 없어야 하며 논문을 쓸때 약간 기준을 좀 바꿀 필요가 있고 또 남성들이 모이는 모임에 이제 여성들도 자유롭게 참가할 수 있도록 또 참가하기 쉽도록 뭐 그렇게 만들어줘야 된다는 방법들을 제안을 했습니다. 실제로 긴 호흡으로 진행되는 연구에서는 여성이 임신이라던가 출산이라던가 육아라던가 그런 것들로 인해서 연구의 흐름에서 이탈되는 경향이 조금 있긴 하죠. 페이스북 최고의 면인 셰릴 샌드버그도 같은 문제점을 지적하곤 했고요. 그런데 동아일보에서 익명의 여성 생명과학자 F씨는 여성이 기업이 이제 대학보다 성과를 더 요구하는 강도가 크기 때문에 많은 여성들이 기업보다는 대학이라던가 뭐 연구원들을 선호하는 경향이 짙다고 말합니다. 실제로 한국여성과학기술인 지원센터에 따르면 여성과학자의 43.2%가 이공계 대학과 공공연구기관에서 재직 중이지만 단 11.2%만 사기업 연구기관에 재직하고 있다고 합니다. 즉 높은 성과를 요구하는 것을 기피하고 있다는 증거죠. 흔히 과학계는 남성이 꽉 잡고 있다고 말합니다. 그렇기 때문에 여성에게 힘을 실어줘서 책임급 여성연구원을 늘려야 된다는 주장은 잘못됐다고 생각합니다. 실력있는 사람이 책임급 연구원이 돼야지 책임급 연구원에 여성 적다고 여성을 넣는 것은 좀 잘못됐다고 생각합니다. 여성이 멈춰서야 되는 사회는 분명 바람직하지 않습니다. 그러나 저는 앞서 제가 말씀드렸던 페이스북 최고 임원인 셰릴 샌드버그의 말을 빌려 영상을 마무리하려고 합니다. And she starts thinking about having a child. And from the moment she starts thinking about having a child, she starts thinking about making room for that child. How am I going to fit this into everything else I'm doing? And literally from that moment, she doesn't raise her hand anymore. She doesn't look for a promotion. She doesn't take on the new project. She doesn't say, me, I want to do that. She starts leaning back. Don't leave before you leave. Stay in. Keep your foot on the gas pedal until the very day you need to leave to take, to take a break for a child and then make your decisions.